രണ്ട് വാക്യം ആരംഭ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നു ഒഫീസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യവും ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യവും എഫീഷ്യൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ അവൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിനും അടുത്ത വാക്യം ഫിലിപ്പീൻസ് ഫോർ നയൻറ്റീൻ എൻ്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും രണ്ട് വാക്യമേ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആധാരമായിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രയോഗം നമുക്കിവിടെ കാണാം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണമാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണമാണ് ദൈവം നമുക്ക് രക്ഷയൊരുക്കിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണമാണ് ദൈവം നമുക്ക് ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നിറവേറ്റി തരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർത്തു തരുന്നു എന്ന് വായിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം നമുക്കാവശ്യമായ ആത്മീക ബലം തരുന്നു എന്ന് വായിച്ചു ഇത് രണ്ടു മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ മാനദണ്ഡം തൻ്റെ മഹത്വം അതെത്ര വലുത എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാവിലെ നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ആരാധനാ ചിന്ത പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പദവികളൊന്നും ആത്മീയമായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല അവ അങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിച്ചത് അവൻ നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം നമ്മുടെ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ അതിർത്യങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം നമ്മുടെ പകരം ചെയ്യുന്നതുമില്ല നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കി അതനുസരിച്ചല്ല നമ്മുടെ അവസ്ഥ നോക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ നാം പാവികളായിരുന്നു നാം അകൃത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നു അതിനൊത്തവണ്ണം അല്ല ദൈവം നമ്മോട് പ്രവർത്തിച്ചത് പിന്നെ ദൈവം ആരാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നും ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെടുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും നമ്മളാര എന്ത എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മളാരാണെന്ന് ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ധനം എത്ര വലുതാണോ ആ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണമാണ് ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഓരോന്നും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച് രണ്ട് വാക്യമേ വായിച്ചുള്ളൂ എഫീസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ഓരോ വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ ഈ ആശയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റും പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി അപ്പം അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പദമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് അല്പം വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ എന്തിനൊത്തവണ്ണമെന്നാണ് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആര നമ്മുടെ ദൈവം ആര തൻ്റെ മഹത്വത്തിനൊത്ത ധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിയ ധനികനാണ് വലിയ സമ്പന്നനാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ കർത്താവ് റിച്ച് ആണ് ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ കർത്താവ് സമ്പന്നനാണ് ആ സമ്പത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ധനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മോട് ദൈവം ഇടപെടുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ സമ്പന്നനാണ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് നാല് കാര്യം മാത്രം ഞാൻ നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുക ഒന്നാമത്തേത് ഇന്ന് രാവിലെയും ആരോ ചിന്ത പറഞ്ഞ കൂടെ പറഞ്ഞതാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം അതെല്ലാവർക്കും മലപ്പാടം അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം അവൻ ദൈവം ഏത് കാര്യത്തിൽ സമ്പന്നനാണ് ഹിസ് റിച്ച് ഇൻ മേഴ്സി ദൈവം കരുണയുടെ കാര്യത്തിൽ സമ്പന്നനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ച പ്രാരംഭത്തിലെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വെച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ദൈവം നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കരുണ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഹീസ് റിച്ച് ആൻ ധനികനാണ് ആൻ സമ്പന്നനാണ് ആ സമ്പന്ന
കർത്താവ് നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പന്നത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പക്ഷേ സമ്പത്ത് ധനികൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേവലം ഭൗമികമായ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം കാശുണ്ട് അല്ലെ എത്രമാത്രം സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭൗമികമായ വസ്തുക്കളിൽ എത്രമാത്രം സമ്പന്നൻ എന്നുള്ളതല്ല ഭൗമിക വസ്തുക്കളിൽ ഇതുപോലെ സമ്പന്നൻ വേറെ ആരുമില്ല സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാ സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനാ സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനാ അതുകൊണ്ട് ഭൗമിക കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടും സകലത്തിൻ്റെ മേലും അധികാരമുള്ള മഹാസമ്പന്നന് നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്നാൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഭൗമിക വസ്തുക്കളിന്മേൽ താൻ എത്രമാത്രം റിച്ചാണ് എത്രമാത്രം ധനികനാണ് എന്നല്ല പൗലൂസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ മേഴ്സി താൻ കരുണയിൽ സമ്പന്നനായതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ പത്താം വാക്യത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളത് എന്താ നമ്മൾ വായിച്ചത് അവൻ നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം നമ്മോട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം നമ്മോട് പകരം ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മോട് ഇടപെടുന്നത് നമ്മുടെ പാവത്തിനൊത്തവണ്ണം നമ്മുടെ അകൃത്യത്തിനൊത്തവണ്ണമല്ല പിന്നെ ഏതിനൊത്തവണ്ണമാണ് തൻ്റെ കരുണാ സമ്പന്നതയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണമാണ് അവൻ നമ്മോട് ഇടപെടുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് പാവികളായിരുന്ന അകൃത്യം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ ആ നിലയിൽ അവകാശം ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന നമുക്ക് ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് കരുണ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് കരുണ മേഴ്സി അടുത്ത വാക്കാണ് ഗ്രേസ് അഥവാ കൃവ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം സമാനമായ രണ്ട് പദങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഗ്രേസ് ആൻഡ് മേഴ്സി അല്ലെങ്കിൽ കരുണയും കൃവയും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നൂറ്റി മുപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിച്ചു കേട്ടത് നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് നമുക്ക് തന്നില്ല നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് എന്തായിരുന്നു പാപത്തിനൊത്തവണ്ണം ഉള്ളതാ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് അകൃത്യത്തിനൊത്തവണ്ണം ഉള്ളതാ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം കരുണാ സമ്പന്നനായതുകൊണ്ട് ദൈവം ആ പാപത്തിനൊത്തവണ്ണം കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നില്ല ആ അകൃത്യത്തിനൊത്തവണ്ണം കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നില്ല അതിനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹീസ് റിച്ച് ഇൻ മേഴ്സി കരുണയിൽ സമ്പന്നനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ദൈവം നമുക്ക് അന്ന തരാതെ ദൈവം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചു നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായിരുന്നു അകൃത്യത്തിന് മരണമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് നമുക്ക് തരാതെ വണ്ണം ദൈവം നമ്മെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് റിച്ച് ഇൻ മേഴ്സി അവൻ കരുണയിൽ സമ്പന്നനായതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ആ കരുണയുടെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണമാണ് താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ കരുണ കാണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പിശുക്കുമില്ല ഒരു പിശുക്കം കാണിക്കാതെ എന്താ പിശുക്ക് കാണിക്കാത്തത് അവൻ ആ കരുണ എന്ന വിഷയത്തിൽ ആരാ അവൻ സമ്പന്നനാ ഈ കരുണയിൽ മാത്രമല്ല താൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം ആരെങ്കിലും എടുക്കുന്നവർ വായിച്ചാൽ നല്ലത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം സമ്പന്നനായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് മലയാള പരിഭാഷയിൽ തന്നെ വായിക്കുക എന്നാൽ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എൻ ഐ വി വെർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നല്ലത് അവിടെയാണത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നത് കരുണയിൽ മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്തിലും സമ്പന്നനാ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയുമുള്ളവൻ അവിടെ ആ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാലാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ മഹാദയും എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻ ഐ വി ആ വെർഷനിൽ കാണുന്നത് റിച്ച് ഇൻ ലവ് എന്ന അവൻ സ്നേഹത്തിൽ സമ്പന്നനാകുന്നു എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ അത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവം ഏത് കാര്യത്തിലും സമ്പന്നനാണ് ഒന്ന് കരുണയിൽ അവൻ സമ്പന്നനാണ് രണ്ട് ഏതിലും സമ്പന്നനാണ് അവൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സമ്പന്നനാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ സ്നേഹം ജീവൻ തന്നും വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായത് 
അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ ജീവൻ എന്ത് ആ സ്നേഹം നിമിത്തമാണല്ലോ എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചു നമ്മെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയത് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ വെളിപ്പാടല്ലേ നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിലുടനീളം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ മേഴ്സി ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ലവ് ഇനി മൂന്നാമത് മറ്റൊന്ന് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ എഫേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് അവനിൽ നമുക്ക് അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അത് അവൻ നമുക്ക് താൻ ധാരാളമായി കാണിച്ച കൃപാധന പ്രകാരം സകല ജ്ഞാനവും വിവേകവുമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു അവിടെ തൻ്റെ റിച്ച്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ആ ധനത്തെ കുറിച്ച് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിൽ താൻ സമ്പന്നനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാണ് കൃപാധനപ്രകാരം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഹീസ് റീച്ച് ഇൻ ഗ്രേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രേസ് തൻ്റെ കൃപയുടെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിലും താൻ സമ്പന്നനാണ് കൃപ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലും താൻ സമ്പന്നന അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവഴുത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവനിൽ കൃപയ്ക്ക് ഒരു ഷോർട്ടേജുമില്ല യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് കൃപമേൽ കൃപ രക്ഷിക്കാൻ കൃപ കാണിച്ചു എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കൃപ കാണിച്ചു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാം രക്ഷിക്കാൻ കൃപ കാണിച്ചു തീർന്ന കൃപ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും കൃപ ചൊരിയുമ്പോഴും പിന്നെയും ആ കൃപാസനത്തെങ്കിൽ കൃപ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് നിറഞ്ഞു കിടക്കുക അവന്റെ നിറവിൽ നിന്ന് കൃപമേൽ കൃപ പിന്നെയും കൃപ ചൊരിയാൻ അവിടെ തുറന്നു കിടക്കുക ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്താ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ട മെഴ്സി എന്ന വാക്കിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് തരാതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ കൃപ എന്ന് പറയുന്നതോ നമുക്ക് അർഹതപ്പെടാഞ്ഞത് നമുക്ക് തന്നു ദാറ്റ് ദ ഗ്രേസ് നമുക്ക് അർഹത ഇല്ലാത്തത് തരുന്ന കാര്യത്തിലും ദൈവം ആരാന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് സമ്പന്നനാണെന്ന് അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് തരാതിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ദൈവം സമ്പന്നനാണ് നമുക്ക് അർഹതപ്പെടാഞ്ഞത് തരുന്ന കാര്യത്തിലും ദൈവം സമ്പന്നനാണ് എനിക്ക് അവിടെ രണ്ടിടത്തും ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് അത് തന്നെയാണ് സമ്പന്നൻ എന്നുള്ള വാക്ക അതൊരു പക്ഷെ മാനുഷികമായി നമുക്ക് ചിന്തിച്ച മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് തരാതിരിക്കുന്നത് സമ്പത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണോ അർഹതപ്പെട്ടത് തരാതിരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ ധാരാളം സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിലാളികൾ സമരം അല്ലെ ജോലിക്കാർ സമരം അവരെല്ലാം സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ അർഹതപ്പെട്ടത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം അതിപ്പം തരാതിരിക്കുക ശമ്പളം അതിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യുക അപ്പൊ അർഹതപ്പെട്ടത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അത് അവകാശമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ അർഹതപ്പെട്ടത് തരുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് അത് തരാതിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ദൈവം ആരാ അവൻ സമ്പന്നനാണെന്നോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവ മക്കളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പാപത്തിനൊത്തവണ്ണം കിട്ടേണ്ടത് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അകൃത്യത്തിനൊത്തവണ്ണം കിട്ടേണ്ടത് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളാരും ഇന്ന് ഇവിടെ ദൈവ മക്കളായിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സമ്പത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നറിയാമോ അവൻ്റെ കരുണയുടെയും കൃപയുടെയും സമ്പത്തിൻ്റെ ആധിക്യം അതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച രണ്ട് വാക്യത്തിലും കാണുന്നത് അപ്പം ദൈവം കൃപയിൽ സമ്പന്നനാണ് ദൈവം കരുണയിൽ സമ്പന്നനാണ് ദൈവം സ്നേഹത്തിൽ സമ്പന്നനാണ് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ വേറൊരു വിഷയം കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഞാനത് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു യഹൂദനെന്നും യവനെന്നും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് ഒരുവൻ തന്നെ അവൻ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം സമ്പന്നനാകുന്നു എന്ത് തരാൻ സമ്പന്നനെന്ന് അവിടെ അതിന്റെ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും വാക്യം ചേർത്ത് വേണം ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കാഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യമാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒൻപതും പത്തും വാ
യേശുവിനെ കർത്താവെന്നും വായികൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്നാം വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുകയാണ് ആരെ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവൻ ആരാ അവൻ സമ്പന്നന റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സമ്പന്നതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹീസ് റീച്ച് ഇൻ ദ വർക്ക് ഓഫ് സാൽവേഷൻ രക്ഷയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അല്ലെ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈസ് റിച്ച് ഞാൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ സമയത്തിൻ്റെ പരിധി കൊണ്ട് പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് അവൻ കരുണയിൽ സമ്പന്നനാണ് രണ്ട് അവൻ സ്നേഹത്തിൽ സമ്പന്നനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം കൃപ കാണിക്കുന്നതിൽ സമ്പന്നനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നതിൽ സമ്പന്നനാണ് ഇത് നാലും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ റിച്ച്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് റിച്ച്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിൽ ദൈവം ധനികനാണ് ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിൽ ദൈവം സമ്പന്നനാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച രണ്ട് വാക്യത്തിലും വായിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എഫിസ് ലേഖനത്തിൽ ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച രണ്ട് വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അപ്പൊ ഇത് നാലും അവൻ്റെ എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ കരുണയും ഈ സ്നേഹവും ഈ കൃപയും ഈ രക്ഷയും ദൈവത്തിൻ്റെ എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മഹത്വമാണ് അല്ലേ കരുണയുടെ സമ്പത്തിനൊത്തവണ്ണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിനൊത്തവണ്ണം കൃപയുടെ സമ്പത്തിനൊത്തവണ്ണം രക്ഷയുടെ സമ്പത്തിനൊത്തവണ്ണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പൗരൂസ് പറയുകയാണ് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലാണ് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി എന്ന അല്ലേ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നത അപ്പം തൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതിലാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ഭൗമികമായ ചില ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിലവൻ സമ്പന്നന പക്ഷെ അതിലല്ല തൻ്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് വചനം പറയുന്നത് അത് ദൈവം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയാ നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അത് നിറവേറ്റി തരാൻ സാമ്പത്തിക കാര്യമാകട്ടെ ജോലിയുടെ കാര്യമാകട്ടെ രോഗസൗഖ്യമാകട്ടെ ഇതെല്ലാം നടത്തി തരുവാൻ അവൻ ധനികനാണ് അവൻ സമ്പന്നനാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമായിട്ട് തിരുവഴുത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ തൻ്റെ കരുണയുടെ ധനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുക അതവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനമാണ് തൻ്റെ രക്ഷയുടെ ധനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുക അതവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനമാണ് ഓ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൃപയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ റിച്ച്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുക അത് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനമാണ് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വം സൃഷ്ടിയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും നോക്കിയാലും തൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളിലൂടെ തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ എല്ലാം പിന്നിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമഹത്വത്തിൻ്റെ നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഓർപ്പിച്ചത് തൻ്റെ കരുണയും സ്നേഹവും കൃപയും രക്ഷയും ഇതാണ് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായ അടയാളങ്ങൾ ഇതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല ദൈവം കരുണയുള്ളവൻ കരുണയിൽ സമ്പന്നനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗിയെ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച ഒരാളെ ഉയർപ്പിച്ച് അവിടെ താൽക്കാലികമായി തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ മഹത്വം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ തൻ്റെ മഹത്വം അത് കുറഞ്ഞു പോകാതെ തൻ്റെ മഹത്വം അതിനൊരു ഒരു ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാതെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം സമ്പന്നനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുക ദൈവം കരുണയിൽ സമ്പന്നനാണ് സ്നേഹത്തിൽ സമ്പന്നനാണ് കൃപയിൽ സമ്പന്നനാണ് രക്ഷയിൽ സമ്പന്നനാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം 
ഈ എഫീസ് ലേഖനത്തിലും ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിലും ഞാൻ വായിച്ച വാക്യം അതോട് ചേർന്ന് കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലുമുണ്ട് പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി ഇവിടൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പല വേർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാറി മാറി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓരോന്നിലും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി എന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് മൈറ്റ് എന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് പവർ എന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ധനമാണ് തൻ്റെ മഹത്വം ഈ ധനമാണ് തൻ്റെ പവർ തൻ്റെ ശക്തി അല്ലേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് പവർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് മൈറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാലുമാണ് ഇനി ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം എടുത്തവരുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു മതി യഹൂദന്മാരെ മാത്രമല്ല ജാതികളിൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ടരെ ആ കൂട്ടരെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളെ അപ്പൊ അതിലാരുണ്ട് യഹൂദന്മാരുമുണ്ട് ജാതികളുമുണ്ട് നമ്മളും ഉണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുക നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളായിരുന്ന നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുക വളരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളായിരുന്ന നമ്മെ ദൈവം ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി സഹിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നേ തന്റെ തേജസ്സിന്റെ ധനം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കരുണാപാത്രങ്ങളായ നമ്മിൽ തന്റെ തേജസ്സിന്റെ ധനം വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഇച്ഛിച്ചിട്ട് കോപപാത്രങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളെ ആരാക്കി മാറ്റി ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ലെ ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ അവസാനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ജാതികളിൽ നിന്നും വിളിച്ച് തേജസ്സിനായി മുന്നൊരുക്കിയ കരുണാപാത്രങ്ങളായ നമ്മിൽ ഇന്നിവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവമേ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരാധിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ഇന്ന് നാം കരുണാപാത്രങ്ങളാണ് കരുണാപാത്രങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുവ സ്വീകരിച്ച വസൽസ പാത്രങ്ങളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മെ കരുണാപാത്രങ്ങളാക്കിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് നാം അവിടെ പറയുന്നത് ജാതികളിൽ നിന്നും വിളിച്ച് തേജസ്സിനായി മുന്നൊരുക്കിയ കരുണാപാത്രങ്ങളായ നമ്മിൽ തന്റെ തേജസ്സിന്റെ ധനം വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഇച്ഛിച്ചിട്ട് ദൈവം എന്ത് ഇച്ഛിച്ചു ദൈവം എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചു കോപപാത്രങ്ങളായ നമ്മെ കരുണാപാത്രങ്ങളാക്കി എന്നിട്ട് ദൈവം ഇച്ഛിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ ഈ തേജസ്സിന്റെ ധനം എവിടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ എവിടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇച്ഛിച്ചു നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇച്ഛിച്ചെന്ന് ഞാനത് വായിച്ചപ്പം ഹൃദയത്തിൽ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി നമ്മോട് കാണിച്ചതല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മോട് ഈ കരുണ കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് നമ്മോട് സ്നേഹം കാണിച്ചു എന്നുള്ളതും ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ തേജസ്സിന്റെ ധനമുണ്ടല്ലോ ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി അത് നമ്മോട് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് തന്റെ തേജസ്സിന്റെ ധനം കരുണാപാത്രങ്ങളായ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ എവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഈ ധനം മുഴുവൻ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുക എന്നിൽ എന്നോട് ഈ സമ്പത്തിന്റെ സഹായം ചെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം എന്നിൽ തരാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി അതിനുള്ള പാത്രമായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് കോപപാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നെന്നെ ദൈവം കരുണാപാത്രമാക്കി എന്തിനു വേണ്ടി എന്നിൽ ഈ തേജസ്സിന്റെ ധനം മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് എന്നിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാനത് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പൊതുവിലും കൂടെ ഉള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് നമ്മിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയെ 
ഉദ്ദേശിച്ചുകൂടെ പറയുന്നത് അത് സാർവത്രീയ സഭയെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് നിലയിൽ പഠിച്ചാൽ അത് സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ടും സാർവത്രീയ സഭയോടും പ്രാദേശിക സഭയോടും സഭയിലെ അംഗങ്ങളായ വ്യക്തികളോട് ബന്ധപ്പെട്ടും നമുക്ക് ഈ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഞാനതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ പുതുപ്പള്ളി സഭയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ധനം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയെങ്കിൽ ഈ സഭ സമ്പന്നമാണോ പുതുപ്പള്ളി സഭ സമ്പന്നമാണെന്നൊരു പറച്ചിൽ പൊതുവേ ഉണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിന ഭൗമിക കാര്യത്തിലും അല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പുതുപ്പള്ളിയിലാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിലവിടൊക്കെ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നാ കാരണം ഒരു ആയിരം രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും പുതുപ്പള്ളി എന്നാണോ കാരണം ഇച്ചിരിയുടെ സമ്പന്നമാണെന്ന് ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അത് ഭൗമിക കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതൊരു വശം എന്നാൽ അതിൻ്റെ മറുവശം ശരിയായ വശം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ സഭ വളരെ സമ്പന്നമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഇത് മാത്രമല്ല എവിടെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ കൂടി വരുന്ന സഭകളുണ്ടോ അതെല്ലാം സമ്പന്നമാ എന്തുകൊണ്ട് സമ്പന്നമെന്ന് പറയുന്നു തേജസ്സിന്റെ ധനം അവിടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മിൽ വലിയ സമ്പത്ത് ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുക ആ സമ്പത്ത് നമ്മിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വാക്കെടുത്തി ഞാൻ പറയട്ടെ തേജസ്സിന്റെ ധനം തേജസ്സിന്റെ ധനം നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാ വെളിപ്പെടുത്തുവാനായി അല്ലെ തന്റെ തേജസ്സിന്റെ ധനം വെളിപ്പെടുത്തുവാനും ഇച്ഛിച്ചിട്ട് അവൻ നമ്മിൽ ദൈവം തന്റെ തേജസ്സിന്റെ ധനം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നു അത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാ അപ്പൊ നമ്മുടെ വലിയൊരു ചുമതലയല്ലേ ഈ സമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം എന്നുള്ളത് ഏത് സമ്പത്ത് കരുണ കാണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൃപ കാണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ രക്ഷയുടെ ദൂതറിയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ സമ്പന്നത മുഴുവൻ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി നാം എത്രമാത്രം സമ്പന്നന ആത്മീകമായി നാം സമ്പന്നന അല്ലെ ഭൗമികമായ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആത്മീകമായ നിലയിൽ ഈ സമ്പത്തെല്ലാം നമ്മിൽ തരുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി ഞാൻ വായിച്ച രണ്ടു വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരട്ടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എങ്ങനെയാ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നു തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം കൃപ കാണിക്കുന്നു തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം രക്ഷിക്കുന്നു തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം സ്നേഹിക്കുന്നു ആ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ആ ധനം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ആരിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു ആരിൽ തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മിൽ തരുവാൻ അതിനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് കോമാത്രങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെ ആരാക്കി മാറ്റി കരുണാപാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഞാൻ ഞാൻ നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പത്താം വാക്യം ഈ വിഷയം ഈ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രിപ്പർ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നില്ല രാവിലെ സന്ദേശം എഴുന്നേറ്റ് ആ വാക്യം വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ചിന്ത വന്നത് നമ്മുടെ പാപത്തിനൊത്തവണ്ണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നിക്ഷേപം നമ്മിൽ തരാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മുടെ അകൃത്യത്തിനൊത്തവണ്ണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വലിയ സമ്പത്ത് നമ്മിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ നമ്മിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്ത് അർഹതയാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണമല്ല നമ്മുടെ പാപത്തിനൊത്തവണ്ണമല്ല നമ്മുടെ അകൃത്യത്തിനൊത്തവണ്ണമല്ല തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണമാണ് ദൈവം നമ്മോട് ഇതെല്ലാം കാണിച്ച് ഈ വലിയ ധനം നമ്മിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളാരാ നമ്മളാരാ വി ആർ സോ റിച്ച് അല്ലെ നമ്മൾ എത്രയോ ധനികരാ എത്രയോ സമ്പന്നരാ ആത്മീയമായി നാം എത്രയോ സമ്പന്നരാ ഈ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് കാര്യമാണ് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ വായിച്ചത് ഞാൻ അതോടെ വേഗത്തിലൊന്ന് ഓർപ്പിക്കാം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഈ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ആ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ തീർത്തു തരും അവിടെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒക്കെയും എന്നാ നീഡ്സ് ആവശ്യങ
ധനത്തിനൊത്തു വന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ചിലരോടൊക്കെ ഇടപെടുന്ന എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ നിലവാരം എന്തോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അല്ലേ അവരുടെ നിലവാരം നമ്മൾ ചിലരെ സ്നേഹിക്കുന്നു കൂടുതൽ മറ്റു ചിലർ അല്പം അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല കരുതുന്നില്ല എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരാരാ അവരെന്നോട് എങ്ങനെ അവരുടെ നിലവാരം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പക്ഷെ ദൈവം കാണിക്കുന്നതോ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ദൈവം ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നതോ ആ വിഷയങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തരുന്നതോ നമ്മളെന്ത് നമ്മുടെ യോഗ്യത എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല തൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ഒത്തവണ്ണം തൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ഒത്തവണ്ണം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിറവേറ്റി തരുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ച മറ്റൊരു വാക്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് വേഗത്തിൽ എടുത്തു പറയട്ടെ എഫ് എസ് ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അവിടെ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിനും നമ്മൾ ആത്മീയമായി ബലപ്പെടാനായിട്ടും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും അതെങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നത് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ഓ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനം അത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ ആ സമ്പത്ത് നമ്മിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണമാണ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ആത്മീയമായി ആ സമ്പത്തിനൊത്തവണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ മലയാളത്തിലെ വാക്കു തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം നന്ദി പറയാൻ കടപ്പെട്ടവരാ ആ ദൈവത്തോട് നാം എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ദൈവം മഹാസമ്പന്നം ആത്മീയ വിഷയങ്ങളെ പറഞ്ഞ കരുണ കൃപ രക്ഷ സ്നേഹം മഹാസമ്പന്നന ആ സമ്പത്ത് തൻ്റെ മഹത്വമാണ് ആ മഹത്വം നമ്മിൽ തരാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം പോകുന്നു അത് നമ്മിലൂടെ വെളിപ്പെടണം എന്നുള്ളത് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ഇച്ഛിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മെ കരുണാപാത്രമാക്കി ആ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം നമ്മുടെ ആ വിഷയങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരും ആ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം നമ്മെ ആത്മീകമായി ബലപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ കടപ്പാട് എന്താണെന്നറിയാമോ നൂറ്റി അൻപതാം സങ്കീർത്തനവും നമ്മൾ രാവിലെ വായിച്ചു കേട്ടു നൂറ്റി അൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഒന്നെടുത്ത് വായിക്കാം നമ്മൾ രാവിലെ ആരാധനയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വായിച്ച് കേട്ടതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ സാംസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വേഴ്സ് ടു നൂറ്റി അൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ആ ആ അവൻ്റെ മഹിമാധിക്യത്തിന് തക്കവണ്ണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം വേണം നമ്മളവനെ നമ്മളവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനം ഇനി ഞാൻ വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നാം മഹത്വം കൊടുക്കേണ്ടതും ദൈവത്തിന് നാം നന്ദി പറയേണ്ടതും ദൈവത്തെ നാം ആരാധിക്കേണ്ടതും അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്ത് തന്നെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിച്ചസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി അവൻ്റെ മഹിമാധിക്യത്തിന് തക്കവണ്ണം ചില ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻസ് ഒക്കെ എക്സലൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് അല്ലേ എക്സലൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് സെയിം അത് തന്നെയാണ് ആശയം തൻ്റെ ആ വലിപ്പത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ആ എക്സലൻസി ആ ധനം അതിനൊത്തവണ്ണം വേണം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലാൻ അതിനൊത്തവണ്ണം വേണം നാം ദൈവത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ അതിനൊത്തവണ്ണം വേണം നാം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നാം ദൈവത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി വന്ന് ആരാധിച്ചു ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ മേഖലകളിലും അവൻ്റെ മഹത്വവും ആ ധനവും കണ്ട് ആ സമ്പന്നത കണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ബലം പ്രാപിച്ചു കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഈ ചിന്തകളിലൂടെയും ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടും